हाई एवरीवान वेलकाम टू मैन अंदर क्लस सेशन तो आज के जिन देखो से टू एंड वन फोर एडिशन तो चलो शुरू करा जा अच्छा तो देखो ये जे रिएक्टेंट यूज करते वन थ्री बीटा टाइन और रिएजेंट यूज करती हाइड्रोजें प्रोमाइट एवं दो प्रोडक्ट पासी ठीक है सो तर मध्य एक प्रोडक्ट हो टू एडन एडिशन प्रोडक्ट और वन टू एडक्ट और एक हम वन फोर एडिशन प्रोडक्ट और वन फोर एडक्ट तो एडिशन डिशन क्यों जिन से अलरेडी जी सो तुम्हारा जो एट को कन्फ्यूशन थे तुम्हारा जो ना जिने थको तो हमें तुम्हारा चैनल अन्न भिडियो तो देखे आसते पर डिस्क्रिपन बक्स से लिंक दिए देव तो चलो ये आज के देखी तो वन टू वन फोर एडिशन क्या बला हे सो देखो ये हम वन थ्री बीटा डाइन तो हमें जो इतना नामकरण करी एट एक नम्बर कार्बन एट दुई नम्बर कार्बन एट तीन नम्बर कार्बन एट चार नम्बर कार्बन तेल देखो एखे टोटाल कार्बन हो चार्ट चार्ट कार्बने डबल बंड आज हमारे दोटा एक नम्बर कार्बन एक डबल बंड और हे तीन नम्बर कार्बन एक डबल बंड एक नम्बर कार्बन और तीन नम्बर कार्बन जार कारण ये रिएक्टर नाम हे वन थ्री बिउटा डाई इन डाई इन कारण हमने दूटा एलकिन एलकिन मत दो डबल बंड आज है जार कारण नाम हो डाइन वन थ्री बिउटा डाइन तो वन थ्री बिटा डाइन जो हमें हाइड्रोजें बोमा जो करते सो हमें जी एखे डबल वन थे एखे एडिशन डिएशन है सो एडिशन डिएशन हर पर हमें देखती जैसे दोधरण प्रोडक्ट पाव जाए एक हम वन टू एडन एडिशन प्रोडक्ट और एक हम वन फोर एडिशन प्रोडक्ट तो चलो हमें एम देखो जो आसल क्या भाव वन टू एडिशन प्रोडक्ट और वन फोर एडिशन प्रोडक्ट क्या फर्मेशन है और रिएशन कंडिशन पर डिपेंड कर डेस्मिन रिएशन टेम्पारेचर पर डिपेंड कर कौ कई वन टू एडिशन प्रोडक्ट है मेजर और वन फोर एडिशन है प्रोडक्ट है माइनर आर कखो वन फोर एडिशन प्रोडक्ट है माइनर वन फोर एडिशन प्रोडक्ट है मेजर तो हमें आसल आज के भिडियोते ही जिसगल डिसक्राइब कर चेषा करब तो चलो आप प्रथम मेकानिजम देखे नहीं ओके तो रिएजेंट से रिएक्टेंट से सी एस टू डबल वन सी एस रिएजेंट हिसाब से हाइड्रोजें ब्रोमाइट तो हाइड्रोजें और यह हमारे ब्रोमिन अच्छा तो देखो ये कार्बन कार्बन डबल बंड कार्बन कार्बन डबल बंड एक इलेक्ट्रोफाइल के अटैक कर तो ये क्यों जो हाइड्रोजें बोमाइट एखे इलेक्ट्रोन डिफरेंस हार कारण बोमाइट एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज फर्म कर और हाइड्रोजें डेल्टा पजिटिव चार्ज फर्म कर जार कारण इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल सरि डबल बन इलेक्ट्रोफाइल के अटैक कर पाइ इलेक्ट्रन आ पाइ इलेक्ट्रन दिए हाइड्रोजें के अटैक कर तो ये कि है देखो सो ये हे सी एच टू डबल बन सिंगल बन अर्थात पाइ बन भेगे गल पाइ बन भेजे जो सी एस टू ये हाइड्रोजें और देखो ये हाइड्रोजें तैरि हलो और ये कार्बन ये कार्बन तरह एक इलेक्ट्रन हाराई फेल से इलेक्ट्रन हाराई फेलार कारण तरह एक डेल्टा सरि तर एक कार्बोकटन फर्मेशन अर्थात तो पजिटिव चार्ज फर्म है और ये तैरि ब्रोमाइड आयन और तैरि ब्रोमाइड आयन पीआर माइनस अच्छा एन तुम्हारा बोलते पाते जे ये कार्बन ये दोटो कार्बन दोटो कार्बने इलेक्ट्रन का समान भाव आसे अर्थात तरह एक कार्बन इलेक्ट्रन शेयर माध्यम पाइबन का फर्मेशन हो एटमिक अरबिटाल माध्यम लास्ट भिडियो देखे तो ये हाइड्रोजें तो ये हाइड्रोजें एक नम्बर कार्बन और दुई नम्बर कार्बन ये दो कार्बन जो एक जो होते अर्थात एडिशन होते क्योंकि देखा जा कार्बन आसले एक नम्बर कार्बने एडिशन हो क्यों ये हलो कारण देखो कार्बन य हाइड्रोजें जो दुई नम्बर कार्बने एडिशन होत एक नम्बर कार्बने हो तुम कार्बोकैटन फर्मेशन होत तक ये टोटल कम्पाउन होत वन डिग्री कार्बोकैटन वन डिग्री कार्बोकैटन और जो हाइड्रोजें ये दुई नम्बर कार्बने एडिशन है सरि एक नम्बर कार्बन एडिशन है तक दुई नम्बर कार्बने हम तुम्हार कार्बोकैटन का फर्मेशन है तक हमें जिसटा के बोले हे टू डिग्री कार्बोकैटन टू डिग्री कार्बो कैटायन एवं जानी जो थ्री डिग्री कार्बोकैटायन 
is more stable than 2 degree carbocation than 1 degree carbocation. Also, carbocation is stable is 3 degree carbocation is stable 2 degree is 2 degree tower 1 degree So, this is the shape product type favorable hobby, but jeta hocha tomar more stable. So, this is the shape product type more stable, jay kono shape product type favorable hobby. Acha, ekhon dekho. This is the carbocation formation. This is the carbocation. This is the allyl 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 carbocation. This is তোমার এই কার্বনে থাকতো এই কার্বনে কার্বনটা ফরমেশন হতো অর্থাৎ ডাবল বন্ডেড কার্বন তখন তার নাম হতো ভিনাইল কার্বোকেটন তো এই অ্যালাইল কার্বোকেটনটা নিজে থেকে স্টেবিলাইজড হতে চায় সো স্টেবিলাইজড হওয়ার জন্য এই যে দেখো এই যে ডাবল বন্ড এই ডাবল বন্ড এই ডাবল বন্ডের মাধ্যমে এটা ডিলোকালাইজড হয় ডিলোকালাইজড হয় মানে এই যে ইলেকট্রনটা ইলেকট্রনটা শিফট করে এই পজিশনে চলে আসে এই পজিশনে চলে আসবে তাহলে দেখো এখানে একটা ডিলোকালাইজেশন ম্যানার চলতে থাকে তাহলে কি হবে এখানে CH2 এই CH এখানে হবে ডাবল বন্ড ফরমেশন এত ইলেকট্রন শিফটের ফলে আর হচ্ছে এখানে CH2 আর হচ্ছে এই হাইড্রোজেন ওকে তো দেখো এখান এখন কার্বোকেটনটা শিফট করে কার্বোকেটনের পজিশন চেঞ্জ হয়ে গেল এটা কেন হয় কারণ হচ্ছে অ্যালাইল কার্বোকেটন নিজে থেকে স্টেবিলাইজড হতে চায় সো স্টেবিলাইজড হওয়ার কারণে এই ইলেকট্রনগুলো ডিলোকালাইজড হতে থাকে সো ডিলোকালাইজেশন মানে আমরা অলরেডি জানি ডিলোকালাইজেশন মানে হচ্ছে যে ইলেকট্রন কোন পজিশন লোকালাইজড হতে থাকে একটা পজিশন থেকে আরেকটা পজিশনে শিফট করতে থাকে সো আমরা বেনজিনের ক্ষেত্রে জিনিসটা আমরা আসলে দেখে আসি যে বেনজিন ইলেকট্রনগুলো ডিলোকালাইজড হতে পারে সো বেনজিনের যে পাই ইলেকট্রনগুলো আছে আমরা জানি ওগুলো ডিলোকালাইজড হতে পারে সো এখানে আসলে সেই জিনিসটাই আমরা জানি যে বেনজিন এই ইলেকট্রনগুলো এখানে আসতে পারে এই ইলেকট্রনগুলো এখানে আসতে পারে আবার এই ইলেকট্রনগুলো এখানে আসতে পারে তখন আমরা একটা ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার লিখতে পারি বেনজিনের দেখো সো ইলেকট্রনগুলো जस्ट পজিশন চেঞ্জ করে এই টোটাল স্ট্রাকচারের মধ্যে ঘুরতে থাকে এই পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে ডিলোকালাইজেশন সো এইখানেও এই ইলেকট্রনগুলো ডিলোকালাইজড হয়ে চার্জকে স্টেবিলাইজ করতে পারে তো দেখো এইখানে আসলে দুই ধরনের চার্জ তৈরি হয় কার্বোকেটন তৈরি হয় সো এখানে হচ্ছে দুই নাম্বার কার্বোকেট দুই নাম্বার কার্বনে কার্বোকেটনটা তৈরি হয় অর্থাৎ দুই ডিগ্রি কার্বোকেটন আর এখানে হচ্ছে এক ডিগ্রি কার্বোকেটন ফরমেশন হয় সো এটা কন্ট্রাস্টে চলতে থাকে দেখো এটা আমি বোথ সাইন দিছি অর্থাৎ রিভার্সেবল প্রসেস সো এটা থেকে এটা আবার এটা থেকে এটা ফরমেশন হতে পারে এখন দেখো সেকেন্ড স্টেপে কী হবে সেকেন্ড স্টেপে এখানে আছে ব্রোমিন অর্থাৎ ব্রোমাইডায়ন তো এই যে ব্রোমাইডায়নটা এ ব্রোমাইডায়নটা এই কার্বোকেটনটাকে অ্যাটাক করবে সো অ্যাটাক করলে আমরা কী ধরনের প্রোডাক্ট পাবো আমরা প্রোডাক্ট পাবো হচ্ছে দেখো সি এস টু ডাবল বন্ড সি এইস সি এইস সি এস টু আর এইখানে যোগ হবে আমাদের বোমাইড অর্থাৎ ব্রোমিন যোগ হবে আর আগে হাইড্রোজেনের পজিশন আনচেঞ্জ অর্থাৎ যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে তাহলে দেখো এইখানে আমাদের যে অ্যাডিশন প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আর বোমিন যোগ হলো এই দুটো যোগ হয়েছে এক নাম্বার কার্বন আর দুই নাম্বার কার্বোকেটন কার্বো কার্বনে যার কোনো এই প্রোডাক্টকে আমি বলতেছি ওয়ান টু অ্যাডিশন প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে ওয়ান টু প্রোডাক্ট আচ্ছা এবং এইখানে দেখো এখানেও সেম জিনিসটাই হবে যে এখানে যে বোমাইডায়নটা আছে সেই বোমাইডায়নটা এই যে কার্বোকেটন এই কার্বোকেটন অ্যাটাক করবে তারপর আমরা যে প্রোডাক্টটা পাবো সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে সি এইস টু সি এইস ডাবল বন সি এইস সি এইস টু তো এই এক নাম্বার কার্বনে চার নাম্বার কার্বনে চলে আসবে ব্রোমিন আর এক নাম্বার কার্বনে আমাদের হাইড্রোজেন তাহলে দেখো এইখানে যে হাইড্রোজেন আর বোমিনটা অ্যাডিশন হইলো সেই পজিশনটা কত সেই পজিশনটা হচ্ছে এক নাম্বার পজিশন অর্থাৎ এই যে এক নাম্বার পজিশন আর হচ্ছে এটা আমাদের দুই নাম্বার পজিশন এটা তিন নাম্বার পজিশন এটা চার নাম্বার পজিশন 
তাহলে হাইড্রোজেন অ্যাটমটা যোগ হচ্ছে 1 নাম্বার পজিশন আর 4 নাম্বার পজিশনে যার কারণে এই প্রোডাক্টটাকে বলা হয়েছে 1 4 এডিশন প্রোডাক্ট 1 4 এডিশন 1 4 এডিশন এবং দেখো সাধারণত 1 2 এডিশনটা হচ্ছে ফাস্টার 1 2 এডিশন হচ্ছে ফাস্টার কেন ফাস্টার কারণ দেখো এই যে যে ব্রোমাইড ব্রোমাইড আয়ন এই ব্রোমাইড আয়নটা কার্বোক্যাটন খুব কাঁচা কাঁচি থাকে যার কারণে এখানে অ্যাটাকটা খুব কুইক হয় যার কারণে এটা হচ্ছে খুব ফাস্টার কিন্তু এই ব্রোমাইডটা যে 1 4 এডিশনের ক্ষেত্রে এই ব্রোমাইডটা কার্বোক্যাটনের অনেক দূরে থাকে ঠিক আছে কার্বোক্যাটনের দূরে কম্প্যারেটিভলি 1 2 থেকে দূরে যার কারণে এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে সোলার প্রোডাক্ট বাট এই প্রোডাক্ট হচ্ছে স্টেবল প্রোডাক্ট স্টেবল প্রোডাক্ট স্টেবল প্রোডাক্ট আচ্ছা এবং এই যে যে ফাস্টার প্রোডাক্ট অর্থাৎ ওয়ান টু এডিশন প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটাকে বলা হয় হচ্ছে তোমার কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল প্রোডাক্ট অর্থাৎ কাইনেটিক প্রোডাক্ট কাইনেটিক প্রোডাক্ট আর এই প্রোডাক্টটাকে বলা হয়েছে তোমার থার্মোডাইনামিক প্রোডাক্ট ওয়ান ফোর প্রোডাক্টটাকে বলা হয় থার্মোডাইনামিক প্রোডাক্ট সো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলো এই জিনিসটা দেখব যে এই থার্মোডাইনামিক প্রোডাক্ট ওয়ান টু আর কাইনেটিক প্রোডাক্ট বলতে আসলে কী বোঝায় ঠিক আছে ওকে তো চলো আচ্ছা এখন আমরা যদি ওয়ান টু এডিশন আর ওয়ান ফোর এডিশনের একটা এনার্জি প্রোফাইল ডায়গ্রাম দেখি সো আমাদের এদিকে হচ্ছে তোমার রিয়েকশন কোয়ার্ডিনেট আর এদিকে হচ্ছে ধরলাম এনার্জি তো আমরা একটু বড় করে আঁকি আচ্ছা দেখো সো এই রেশনে হচ্ছে যে ফার্স্ট স্টেপটা ফার্স্ট স্টেপ সেই ফার্স্ট স্টেপের জন্য যদি আমরা যে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি সেটাকে আমরা বললাম ডেল ই ওয়ান ডেল ই ওয়ান আচ্ছা সো এইখানে কী থাকে এখানে হচ্ছে আমাদের রিয়েকটেন্টটা এটা এখানে হচ্ছে আমাদের রিয়েকটেন্ট অর্থাৎ এখানে হচ্ছে ওয়ান থ্রি বিউটা ডাইন এখানে হচ্ছে তোমার রিয়েকটেন্ট সি এস টু ডাবল বন সি এইস আর এখানে সি এইস ডাবল বন সি এইস টু এখানে হচ্ছে আমাদের রিয়েক্টেন্ট আর হচ্ছে রিয়েজেন্টটা হাইড্রোজেন ব্রোমাইড আচ্ছা সো এটা হচ্ছে ইন্টারমিড এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট স্টেপ অর্থাৎ ট্রানজেশন স্টেট আর এই ট্রানজেশন স্টেট পার হয়ে এখানে হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেনটা অ্যাড হয় সো আমি যদি এই পজেন্টটা একটু সরাইনে লিখি তাহলে এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে সি এইস টু ডাবল বন সি এইস সি এইস টু সি এইস টু এই হাইড্রোজেন ট্রেডিশন হবে আর এখানে কার্বোকার্টন ফর্মেশন হবে দেখো এই স্টেপে কার্বোকার্টন ফর্মেশন হওয়ার পর আমরা দেখেছি আগের স্লাইডে যে কার্বোকার্টন ফর্মেশন হওয়ার পর হাইড্রোজেন যে অ্যাডিশন হবে সরি যে বোমাইড ট্রেডিশন হবে সেই বোমাইড ট্রেডিশন হতে পারে দুইটা পাত হয়ে ফলো করে হয় ওয়ান টু অ্যাডিশন না হয় ওয়ান ফোর অ্যাডিশন এখন দেখো এই যে এখান থেকে দুটা পাত হয়ে সৃষ্টি হয় সো আমি একটা গ্রিন কালারতে দেখেছি আর একটা হচ্ছে তোমার পিঙ্ক কালার এটা কী বলে এটা হচ্ছে তোমার সায়ন কালার সায়ন কালারতে দেখেছি সো দেখো এই দুটা রিয়েকশনের জন্য আমরা যদি অ্যাক্টিভেশন আছে চিন্তা করি অ্যাক্টিভেশন যদি দেখি তাহলে দেখো সো আমরা ধরলাম বেস সো এটা হচ্ছে আমার ডেল ই ডেল ই ওয়ান টু অর্থাৎ ওয়ান টু অ্যাডিশনের জন্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভেশন ওয়ান টু প্রোডাক্টের জন্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি আর এটা হচ্ছে আমার ওয়ান ফোরের জন্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি সো আমি এটা বললাম ডেল ই ওয়ান ফোর এবং আমরা আগের সালে দেখে আসি যে ওয়ান টু অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে বোমা ডায়নটা কার্বার কাটানে কাজ হতে থাকে যার কোনো এখানে রিয়েকশনটা ফাস্টার হয় এবং তার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি একটু কম আর ওয়ান ফোরের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা হচ্ছে বেশি বিকজ এখানে তাদের কার্বার কাটানটা আর বোমা মধ্যে দ্রুতটা বেশি এখন দেখো এই যে আমরা এখন দুটা টেম্পারেচার কন মানে চিন্তা করি সো একটা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর একটা হচ্ছে তোমার ধরো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ওর মাইনাস টেম্পারেচার হ্যাঁ সো এই ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে তোমার ওয়ান ফোর যে প্রোডাক্টটা সেই প্রোডাক্টটা হয় মেজর প্রোডাক্ট ওয়ান ফোর প্রোডাক্টটা মেজর 
আর ওয়ান টু প্রোডাক্ট হয় মাইনর সো তুমি যদি পার্সেন্টেজ চিন্তা করো তাহলে এরকম হতে পারে ধরো ওয়ান ফোর হয় তোমার এইটটি পার্সেন্ট আর ওয়ান টু হয় টোয়েন্টি পার্সেন্ট আর জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস জিনিসটা রিভার্স হয়ে যায় অর্থাৎ ওয়ান টু হয়ে যায় মেজর ওয়ান টু হয়ে যায় মেজর আর ওয়ান ফোর হয়ে যায় মাইনর প্রোডাক্ট সো তুমি যদি এভাবে পার্সেন্ট হিসেবে চিন্তা করো তাহলে ধরো এটা সেভেন্টি পার্সেন্ট এটা থার্টি পার্সেন্ট সো এই জিনিসটা আসলে কেন হয় সো এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করার জন্য আমার আসলে প্রোফাইল এনার্জিগ্রাম এনার্জি প্রোফাইল ডায়গ্রাম টাকা সো দেখো আমরা এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি সো যখন জিরো ডিগ্রি টেম্পারেচার তখন রিয়েকশনটা হচ্ছে সোলো রিয়েকশন জিরো ডিগ্রি টেম্পারেচারে মলিকুলগুলোর মধ্যে যে কলিশন সেই কলিশনটা আসলে কম্পারেটিভলি কম যার কারণে মলিকুলগুলা কম ব্যারিয়ারের যে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বা কম ব্যারিয়ারের অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যে পাত আমরা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি সবাই জানি যে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি হচ্ছে যে মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি যেটা ক্রস করে রিয়েক্টের মলিকুলগুলোকে প্রোডাক্টের ফর্মেশন হতে হয় তাহলে কম টেম্পারেচারে এই অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যেটা কম সেই ব্যারিয়ারটা মলিকুলগুলো খুব সহজে খুব সহজে ক্রস করতে পারবে খুব সহজে ক্রস করতে পারবে তখন এই ওয়ান টু প্রোডাক্টটা হয়ে যায় মেজর প্রোডাক্ট এবং আমরা অলরেডি দেখাইছি যে এই যে যে পাত এটা সেটা হচ্ছে ওয়ান টুর জন্য আর এই গ্রিনটা সেটা হচ্ছে ওয়ান ফোরের জন্য ঠিক আছে তাহলে দেখো যে লোয়ার টেম্পারেচার লোয়ার টেম্পারেচার হচ্ছে মলিকুগুলোর মধ্যে কলেকশন কম্পারেটিভলি কম থাকার কারণে তারা যে লোয়ার অ্যাক্টিভেশন আর যে পাতটা ফলো করে ওয়ান টু প্রোডাক্টটা বেশি ফর্মেশন হবে যা কোনো তখন সেটা হয়ে যাবে মেজর প্রোডাক্ট আর ওয়ান ফোর প্রোডাক্ট হবে মাইনর প্রোডাক্ট কিন্তু যখন তোমার টেম্পারেচার বাড়াবো অর্থাৎ এই যে যে অ্যাক্টিভেশন আর যে তো বেশি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যে পাত সেটা ক্রোজ করতে পারবে অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে কম অ্যাক্টিভেশন আর যে পাত সেটা তো ক্রোজ করতে পারবে সো এই দুটো কন্ডিশন যখন ফলো করে তখন হয়ে যায় ওয়ান ফোর মেজর প্রোডাক্ট আর ওয়ান টু মাইনর প্রোডাক্ট এটা কেন হয় কারণ হায়ার টেম্পারেচারে ওয়ান ফোর প্রোডাক্ট হয় স্টাবেল প্রোডাক্ট স্টাবেল হ্যাঁ এটা মোর স্টাবেল প্রোডাক্ট এটা মোর স্টাবেল সো মোর স্টাবেল বলতে আসলে কী বোঝায় সো একটু একটু দেখার চেষ্টা করি চলো আচ্ছা দেখো সিএসটু ব্রোমিন সিএস 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 থ্রি সরি সিএস টু হাইড্রোজেন সো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান ফোর প্রোডাক্ট আর ওয়ান টু প্রোডাক্ট হচ্ছে দেখতে এরকম সিএস টু ডাবল বন্ড সিএস সিএস ব্রোমিন আচ্ছা এখন যেটা মোর স্টেবল প্রোডাক্ট তার হচ্ছে এই যে ডাবল বন্ড এই ডাবল বন্ডের পরে তার অ্যালকাল সাবটিটু যার যত বেশি তার হচ্ছে সেটা তত বেশি স্টাবল প্রোডাক্ট এখন দেখো আমরা যদি এই প্রোডাক্টটা দেখি এ হচ্ছে আমাদের ডাবল বন্ডের কার্বন এ একটা কার্বন একটা কার্বন সো ডাবল বন্ডের কার্বনের পাশে আমার অ্যালকাল সাবসিডি হচ্ছে এ একটা অ্যালকাল সাবসিডিট এ একটা অ্যালকাল সাবসিডিট আমার অ্যালকাল সাবসিডি হচ্ছে দুটা আমার দুটো অ্যালকাল সাবসিডিট কিন্তু আমরা যদি এ ডাবল বন্ডটা দেখি দেখো এ ডাবল বন্ডের পাশে এই কার্বনে কিন্তু কোনো অ্যালকাল সাবস্টিটিউট নাই আর এই কার্বনের এই টোটালটা মিলে হচ্ছে একটা অ্যালকাল সাবস্টিটিউট অর্থাৎ এখানে অ্যালকাল সাবস্টিটিউট হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে সাহায্য পুল থেকে অর্থাৎ যে কার্বন ডাবল বন্ডের কার্বনের পাশে অ্যালকাল সাবস্টিটিউট যত বেশি হবে সেই প্রোডাক্টটা তত বেশি বা সেই মলিকুলটা তত বেশি স্টেবল আর যত কম হবে সেটা তত লেস স্টেবল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হায়ার টেম্পারেচার ওয়ান ফোর প্রোডাক্টটা কেন মেজর প্রোডাক্ট কারণ যখন টেম্পারেচার বাড়াই দেবো তখন হচ্ছে এই যে যে ওয়ান ফোর প্রোডাক্টটা হবে সেটা হচ্ছে মোর স্টাবেল এবং টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচার যেটা বেশি মোর স্টাবেল প্রোডাক্ট থাকবে সেটা তো বেসিক্যালি বেশি ফর্মেশন হওয়ার কথা এই জন্য হচ্ছে হাই টেম্পারেচার ওয়ান ফোর প্রোডাক্টটা মেজর প্রোডাক্ট এবং ওয়ান টু প্রোডাক্ট হচ্ছে মাইনর প্রোডাক্ট বিকজ অফ দ্য থার্মোডাইনামিক স্টাবিলিটি এই জন্য আসলে ওয়ান টু প্রোডাক্টকে বলা হয় কানেটিক্যালি কন্ট্রোল প্রোডাক্ট আর ওয়ান ফোর প্রোডাক্টকে বলা হয় থার্মোডাইনামিক্যাল কন্ট্রোল প্রোডাক্ট এবং লোয়ার টেম্পারেচারে ওয়ান টু প্রোডাক্ট হয় মেজর ওয়ান ফোর প্রোডাক্টও হয় মাইনর আর হায়ার টেম্পারেচার জিনিসটা রিভার্স হয়ে যায় ওয়ান ফোর প্রোডাক্ট হয় মেজর ওয়ান টু প্রোডাক্ট হয় মাইনর তো আজ আমরা এই জিনিসগুলো দেখার চেষ্টা করলাম সো তোমার যদি কোনো কনফিউশন থাকে থেকে তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো আর ভিডিওটা তো ভালো লাগলে লাইক বাটন প্রেস করো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে বলো না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ